ജോലിക്കേഷൻ ഇല്ലാണ്ടായപ്പോ ആകെ ഫുൾ അങ്ങ് എന്താ പറയുന്നത് എന്തോ പോലെ ആയി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിച്ചു ഒരു സെയിൽസ് ഗേൾ ആയിട്ട് നിന്നാലോ എന്ന് അങ്ങനെ പോലെ നിന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഏറ്റവും മാക്സിമം അത്രയും സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ആ ബേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല പിള്ളേർ ഈ ജഡ്ജ് ചെയ്യത്തില്ലേ സ്കൂളിൽ അത് ആദ്യമേ നിർത്തിയ സ്കൂളിൽ നന്നായി ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം അത് ഞാൻ അവരുടെ പൈസ കൊടുത്താലല്ലോ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോ എന്തെങ്കിലും അത് ഇതിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാരോടും ഇപ്പൊ ഒരുങ്ങിയാലും ഒരുങ്ങിയില്ലെങ്കിലും നേരം പൊള്ളണ് എല്ലായിടത്തും കാണും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ചേട്ടന്മാർക്കാണ് കൂടുതലും പ്രശ്നം ചൊറിച്ചില് ആ ചൊറിച്ചില് ഞാനൊക്കെയാണ് ഇന്ന് തനിക്ക് എന്തോ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ താരതൊന്നുമല്ല ഇല്ല അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അത്രത്തോളം ഫിൽച്ചർ ഇടുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന നെറ്റിൽ എഴുതി ഒടിച്ചിട്ടില്ലേ എനിക്ക് എന്തോ അഹങ്കാരം ഉണ്ടോ ലേശം അപ്പൊ നീ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ജാസ്മിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങി പോയല്ലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയല്ലോ ഡിഗ്രി ആ ഒരു ടൈം വരെ ഉമ്മാരെ ഫോണിൽ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടാൻ പാടില്ല വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എനിക്കിട്ട് നാല് തന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു കമന്റ് വന്നായിരുന്നു നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്റെ തള്ള എന്താ വേണം പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പോത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഞാൻ പോയാ നാട്ടിൽ പറയാം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് മണിക്കുട്ടൻ മണിക്കുട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഡോക്ടർ റോബിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ പറയത്തില്ല കൊറേ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അത് എനിക്കായാലും ഉണ്ട് ഹലോ വെൽക്കം ടു കൗമുദി മൂവീസ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കൊണ്ട് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജാസ്മിൻ ജാഫർ ഹലോ ഹായ് എന്ന് സുന്ദരി കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരു ചിരി നാണോ ഇത്ര എന്താ ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി ഒരു ഒന്നര മാസം അല്ല ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒന്നര മാസം ഒരു അമ്പത് അമ്പത് ദിവസം അമ്പത് ദിവസം ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുകളും ആയി എന്ത് തോന്നുന്നു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു തോന്നാൻ ഭയങ്കര എന്തോ ഞാൻ ആകെ ഫുള്ള് ഡൗൺ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത്ര ആയപ്പോ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ ഒരു ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് എല്ലാം നിർത്തിയതാ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേറുമെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതിയതല്ല ഒന്നരവർഷം അത് എൻഗേജ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നോക്കി ഇനി വേണ്ട എന്ന് കരുതി നിർത്തിയതാ ഒരിക്കലും ഇനി ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസറായിട്ടില്ല പിന്നെ വീണ്ടും അതിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താ പിന്നെ വാപ്പാക്കൊന്ന് അറ്റാക്കൊക്കെ വന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ആകെ ഫുൾ ഒന്ന് ലോക്കായപ്പോ എനിക്കിനി പഠിത്തൊന്നും വലിയ ടച്ചില്ല ടച്ചില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല പഠിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാളിൽ പഠിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുമല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ മൈൻഡ് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ജോലിയുടെ നോക്കാൻ നേരത്തെ എന്റെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ടെൻത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്ന് ലോക്ക് ആയിപ്പോയിരുന്നു ഞാൻ മാംഗ്ലൂർ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇല്ല ജോലിയും ഇല്ല ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ലാണ്ടായപ്പോ ആകെ ഫുൾ അങ്ങ് എന്ത് പറയുന്നത് എന്തോ പോലെ ആയി ഡെസ്പായിപ്പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ പഴയ പോലെ തുടങ്ങി നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ആവുന്നെങ്കിൽ ആവട്ടെ പക്ഷെ അത് ക്ലിക്ക് ആയി ക്ലിക്ക് ആയി ഇപ്പൊ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത്ര ലൈക്ക് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആളല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് വേഗം ഒരു വേറൊരു ആളായി പോയത് ഉണ്ട് ആ ഒരു സംസാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ഇനി വരുമായിരിക്കുമല്ലോ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കുട്ടിക്കോ ആ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ആയിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് കണ്ണാടിയിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അല്ലാതെ
ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ജോബിനെ വിളിച്ചാൽ പോലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെയിൽസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിച്ച് ഒരു സെയിൽസ് ഗേൾ ആയിട്ട് നിന്നാലോ എന്ന് അങ്ങനെ പോലെ നിന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഏറ്റവും മാക്സിമം അത്രയും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്താവാനോ ഒന്നും ആവത്തില്ല പൊന്നുവിന്റെ പഠിത്തമുണ്ട് വീട്ടിലെ കാര്യമുണ്ട് അത്താക്ക് വയ്യ അത്താക്ക് മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സർജറി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇനി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ആകെ ഫുള്ള് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറക്കം എണ്ണിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല ഫുൾ ടൈം എനിക്ക് ഉറങ്ങിയാൽ മതി ഉറങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ സമാധാനം എന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉറങ്ങുമല്ല ഓണം ചെയ്യാനില്ല ആ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നല്ല ഓണന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്താ ഉറങ്ങാ ഉറങ്ങുമ്പോ നമുക്കൊരു സമാധാനം കാണും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിലൂടെ ആ സമയത്ത് കടന്നു പോയിരുന്നു ആ ഒരുപാട് ആ ഒരു ടൈമിലല്ല അല്ലാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്താന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെ പക്ഷെ ആകെ ഫുള്ളൊരു ലോക്കായി പോയത് ഈ ഒരു ഡിസംബർ ടൈമിലായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണവും വന്നിരുന്നത് അപ്പം അതും കുറച്ച് എന്തുവാ കുറച്ച് ഡേറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാരണം നീട്ടി വെച്ചു ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ആക്കിയായിരുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിനായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നീട്ടി വെച്ചു നീട്ടി വെച്ചതിന്റെ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ട് അത് മുന്നക്കാക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലീവ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇതും കൂടെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഫുൾ അങ്ങ് തകർന്നു പോയി അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ജാസ്മിൻ നമ്മുടെ പുനലൂര് അപ്പം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മുസ്ലിം ഫാമിലി അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഈ കൊച്ചിലോട്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുങ്ങുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഭയങ്കര കുറവാ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരുപാട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം കാരണം നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരി അഹങ്കാരി ഭയങ്കര പറച്ചില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ കൊച്ചില് തൊട്ടേ ഒരുങ്ങും പൊടിയില് തൊട്ടേ ഞാൻ ഒരുങ്ങും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്തോ നമ്മളിപ്പം ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകാൻ നേരത്തായാലും ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ടിൻഡറ്റ് ലിബ്ബാം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് പോകുമ്പോഴേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ എന്തോ ആയത് എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ട് കുറെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പായാലും വന്ന് പറയൊക്കെ ചെയ്യും ആൾക്കാർ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അന്നോട്ടേക്ക് കയറിയത്തില്ല എന്റെ എനിക്ക് അതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം അത് ഞാൻ അവരുടെ പൈസ കൊടുത്തല്ലോ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോഴും പറയുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ മെയിൻ ചെയ്യാറില്ല കൊച്ചിലേക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ടിൻഡർ ലിബ്ബാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുങ്ങി പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ക്യാരക്ടർ മോശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്നേക്ക് ഒരു ഓക്കെ അഹങ്കാരി എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി അവര് വേറൊന്നും നോക്കത്തില്ല വേർക്കും വേറൊന്നും അവർക്ക് അറിയണ്ട ഒരുങ്ങുവാണോ കണ്ണെഴുതിയ കണ്ണെഴുതിയാ പോയി കണ്ണെഴുതുന്നത് മാത്രല്ല ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മളൊരു ഈവൻ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് അധികം ഒന്ന് സംസാരിക്കും ഞാനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംസാരം കേട്ടാൽ അറിയായിരിക്കും തെറ്റി സംസാരിക്കുന്നൊരു കൂട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഒരു ഇത് കാണും ഓക്കെ അഹങ്കാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആ കൊച്ചിനോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ സ്കൂളിലോ നാട്ടിലോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ സ്കൂളിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടായിരുന്നു ഒരു ടെൻത് വരെ ആ ടെൻത് വരെ നല്ല ഒറ്റപ്പെടിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സി ബി എസ് സി ആയിരുന്നു ഞാൻ നാല് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആണ് ആ സ്കൂളിലോട്ട് പോന്നെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ പിള്ളേർക്ക് എന്നെ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പോരാത്തിന് ഞാൻ ഈ പൊട്ടി തെറിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർമാർ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രത്യേകമാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആ അപ്പം അവിടെ ആർക്കും എന്നെ അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും സമയം സ്കൂളിലായിരിക്കും
നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എപ്പോഴെങ്കിലും മോശമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജസോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ അടുത്തു നിന്നോ അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഈ ബസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോ എന്തെങ്കിലും അത് ഇതിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാരോടും ഒരുങ്ങിയാലും ഒരുങ്ങിയില്ലെങ്കിലും നേരമ്പുള്ള ചില ആളുകൾ ഒരുപാട് ട്രോമയിലോട്ടൊക്കെ പോകും പോകും അങ്ങനത്തെ എന്താ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി തെറിക്കോ പ്രതികരിക്കോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം ഞാൻ സ്കൂളിൽ ആ സ്കൂളിൽ ഒരു ദിവസം സ്കൂളല്ല കോളേജിൽ പോയിട്ട് വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ബസ്സല്ലേ ഭയങ്കര ഞെരുക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിയൊക്കെ നിക്കുമല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ചേട്ടന്മാർക്കാണ് കൂടുതലും പ്രശ്നം ആ ചൊറച്ചില് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ബസ്സിന്റെ തിരക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നാലങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തിനും നല്ലോണം പറഞ്ഞു അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ തന്നെ ചേട്ടൻ ഇറങ്ങി പോയി അപ്പൊ അടുത്ത് നിന്ന് വേറെ കുറച്ച് പയ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു വേറെ കോളേജില് അപ്പൊ അവന്മാര് നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മള് അവന്മാരൊന്നും പറയത്തില്ല ബട്ട് നമ്മളെ ടച്ച് നമ്മളെ വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇവര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താ അവിടെ മാറിയൊക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തൊട്ടിട്ട് വേണോ ഇനി അവള് നാല് പറയാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ആർക്കേലും ആയിരിക്കണം വരുന്നത് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പെങ്ങക്കോ അമ്മയ്ക്കോ വരുമ്പോ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സെയിം ക്ലീശയാണ് അല്ലെ നമ്മള് പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ഇവൻ നമ്മളിപ്പോ ബസ്സിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മള് തിരിച്ച് അവരോട് പറയുക പറഞ്ഞാലും നമ്മളായ അഹങ്കാരി നമ്മളെന്തോ ഇക്കടന്ന് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ അട്ടം കണ്ടോ അങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ ആരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പം നമ്മളെ കാര്യം പ്രായം മൂത്തവരായിരിക്കുമല്ലോ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഞാനൊക്കെയാണ് തനിക്ക് എന്തോ ആണോ എന്നൊക്കെ ശിക്ഷിച്ചു താനൊന്നുമല്ല നല്ലതേ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള ഈ പ്രായത്തിന് മൂത്ത അയാളെ പറയുന്ന കേട്ടോ അവർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നമില്ല അത് അവരറിയണ്ട അവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരണം ഈ ജഡ്ജ്മെന്റലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നതാ ജാസ്മിൻ ആദ്യം നമുക്ക് യൂട്യൂബിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് ടിക്ടോക്കും പിന്നെ റീൽസും ഒക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ റീൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഫുൾ പോസിറ്റീവ് കോമെന്റ്സ് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്നാലും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടുതലും നെഗറ്റീവ് കോമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു അവള് പുട്ടിയാണ് ഫിൽറ്റർ ആണ് അഹങ്കാരിയാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളെ പേഴ്സണലി അറിയാത്ത ഒരു ഒരു ഹേർട്ട് എല്ലാവരും കാണിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അത്രത്തോളം ഫിൽച്ചർ ഇടുവായിരുന്നു ഞാൻ ഫിൽച്ചർ ഇടുവായിരുന്നത് അതെനിക്ക് അന്ന് തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഓ ഇത്രത്തോളം ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഹങ്കാരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ എന്നെ അറിയാത്ത ഒരാള് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നെ കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ നെറ്റിൽ എഴുതി പിടിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്തോ അഹങ്കാരം ഉണ്ടോ ലേശം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ട് അല്ല സീരിയസ്ലി എന്നെ എനിക്ക് തനിയെ അറിയാം എന്നെ കാണുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇച്ചിരി ജാടയാ അഹങ്കാരാണെന്നുള്ള തോട്ടാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും കമന്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ആദ്യമേ അറിയത്തില്ല സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ പോലും പറഞ്ഞില്ല ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അതെന്റെ മുഖത്തുണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അഹങ്കാരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാവട്ടോ ഇതുപോലെ പേഴ്സണലി ആരെങ്കിലും പിന്നെ വിളിച്ച് പറയോ മെസ്സേജ് അയക്കോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഈ ട്രോൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ പണ്ടത്തേക്കെ ആ ട്രോൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം വന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ട്രോൾസ് വരുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എനിക്കൊരു സന്തോഷം അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മീൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂ വന്നാലും ട്രോൾ വന്നാലും ഒക്കെ എന്നെ ട്രോളാനൊക്കെതായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്
എന്നാ പോലും എന്തോ ഒരു ഓയിൽ മെന്റ് നമുക്ക് പീരീഡ്സ് ടൈമിലൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഓയിൽ മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും ക്ലിമി സ്കിന്നു അങ്ങനെ എന്തോ ഓക്കെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഡി എ വൈ ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല ഒരു ബ്രൈറ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റനിങ് അല്ല ബ്രൈറ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രൈറ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അരിപ്പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി ഒക്കെ തൈര് മിക്സ് ചെയ്യിച്ചാൽ നല്ല നല്ലതുണ്ടാവും കടലമാവൊക്കെ ഇല്ല കടലമാവ് അത് അടിപൊളി റിസൾട്ട് ഇടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡള്ളായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കടലമാവ് കലക്കാൻ തേക്കാറുണ്ട് ആണോ ഈ വീട്ടിൽ ഇതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും അടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ വീട്ടിലുള്ള പൊടികളൊക്കെ കലക്കി തേക്കുന്ന അടിയൊന്നും പറയത്തില്ല പിന്നെ സൺഡാൻ പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ കോഫി പൗഡർ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കോഫി പൗഡറും പഞ്ചാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള <laughs> 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 എന്നെ ഞാൻ നമ്മളെല്ലാം എടുക്കും എല്ലാ കാറ്റഗറിയും പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ഈവൻ നമുക്ക് കൊളാബിന് അയച്ചാലും ഞാനൊരു മൂന്നാല് ദിവസം ഉപയോഗിക്കും കാരണം നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ആൾക്കാർ പണി വാങ്ങിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടേ റിവ്യൂ എടുക്കാറുള്ളൂ കാരണം അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നാളെ വന്നിട്ട് ചേച്ചി എന്റെ മുഖം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മൾ പെട്ട് അതുകൊണ്ട് പറയും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും വൈറ്റനിങ്ങിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വൈറ്റനിങ്ങിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈറ്റനിങ് പ്രൊഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിള്ളേർ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞതാ ചേച്ചി പറഞ്ഞതാ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ വലിയ പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കാണും അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തേണ്ട രീതിയിൽ നിർത്തിപ്പോവുക കൊറേ നാൾ ഉപയോഗിച്ച് സഡൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തിപ്പോയാൽ തീർന്നു സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പല കാറ്റഗറി അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കിന്ന് പല ടൈപ്പ് അല്ലേ എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എന്തോ ടാനല്ല എന്തോ നമ്മുടെ പഴയ സ്കിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ നിർത്തേണ്ട രീതിയിൽ പെയ്യെ പെയ്യെ നിർത്തി നിർത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ വൈറ്റനിങ് ക്രീം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കപ്പയ്ക്ക മാങ്ങ തേങ്ങ ചുക്ക ചക്കയൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കപ്പയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കപ്പയ്ക്ക വെച്ചാൽ കപ്പയ്ക്ക മീൻസ് പപ്പായ പപ്പായ അത് നല്ലതാണ് സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സ്കിന്ന് ക്ലീൻ ആവും ക്ലീൻ ആവും അത് വെച്ചൊരു മാസ്ക് ഉണ്ടോ പറയാൻ പറ്റുമോ കപ്പയ്ക്കാണല്ലോ വെറുതെ പുളിയിട്ട് മുഖത്ത് തേച്ചാൽ തേച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് ഫ്രിസി ഹെയർ ഫ്രിസി ഹെയർ എന്താ പറയാ സറ ഇട്ടാ മതി അത് മാത്രം മതി സറ ഇട്ടാ ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ കോക്കനട്ടിന്റെ പാല് തേങ്ങാ പാല് തേങ്ങാ പാല് ആ അത് നല്ലയാന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ലയാന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലിപ് ബ്രൈറ്റനിങ് ലിപ് ബ്രൈറ്റനിങ് ഒന്നും നമ്മുടെ മറ്റേ അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യമേ ഒരു സ്ക്രബ് ഇടുക കുറച്ച് ഷുഗറോ തേനോ കോഫി പൗഡറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വലിച്ച് പറിക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലത ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ എന്റെ പേരെന്തരായിരുന്നു ഏതാ പഞ്ചസാര അല്ല അല്ല ഇതിൽ മഞ്ഞിച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടി ആ മഞ്ഞള് ആ മഞ്ഞൾ എടുക്കുക മഞ്ഞളിനകത്തും കുറച്ച് തേനോ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ പാലോ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ചുണ്ടിലിട്ടിട്ട് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ലിബാമ് ലിബാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നെയ്യ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പിഗ്മെന്റഡ് ആവാതെ നോക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുമ
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഹാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ മൂക്കില് ഫെവികോൾ വെച്ചിട്ട് പറയട്ടെ മൂക്കില് ഫെവികോൾ വെച്ചിട്ട് വലിച്ചു കളഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ലതായിരുന്നു നല്ലൊരു ഹാക്കാണ് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം നമുക്കൊരു മാതിരി പുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെയോ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യരുതെന്ന് പിന്നെ ഹാക്ക് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ലെയർ ഓഫ് ലിപ്സ്റ്റിക് ചാലഞ്ച് ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ പിന്നെ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് ചുണ്ടില് ആ ചുണ്ടില് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തു നോക്കിയായിരുന്നു ബിഗ് ബിയുടെ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അത് പോയില്ല പോകാഞ്ഞ ഞാൻ ഫിത്തിലിട്ട് ഉരച്ച ചുണ്ട് കുറച്ചത് കാരണം പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ വീട് ജസ്റ്റ് തേച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു പെയിന്റ് ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല ബോധമില്ലാത്ത സമയല്ല ഞാൻ ഉരച്ച് എത്ര ക്ലാസ്സില് ഒരു പത്തിലോ അത്രയും അങ്ങാണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ മറ്റേ നൂഡിൽസ് കണ്ടു കഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പണി കിട്ടിയില്ലേ ആ നൂഡിൽസ് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു അപ്പോ ഉള്ള ആ ഒരു ബേണിങ്ങേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം തോന്നിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വിഷമം തോന്നിയ സിറ്റുവേഷൻ അത്താക്ക് ഇപ്പൊ അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ തകർന്ന് പോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒട്ടും ഒട്ടും വിചാരിക്കുന്നില്ല അത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എപ്പോഴും എന്ന വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരാളാ ഞാൻ ഒത്തായി നമ്മൾ എപ്പോഴും ദിങ്ങന ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒട്ടും സഹകരിച്ചു പോകത്തില്ല എപ്പോഴും ഇടയായിരിക്കും പക്ഷെ അത്താക്ക് പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ത എന്തോ ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഭയങ്കര പാവം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത്ത ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിരിക്കുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും തോന്നത്തില്ല ഇതപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നടന്നിട്ട് അത്താക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് വന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോകാൻ നേരത്ത് അത്ത എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പം കരയും അത്ത എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുക പൊന്നൂനെ നോക്കിക്കോണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അനിയനെ അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി എനിക്ക് സങ്കടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എനിക്കത് പറഞ്ഞ് തരാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രത്തോളം ഞാൻ അങ്ങ് തകർന്നു പോയി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആള് സൂപ്പറാണ് റിക്കവറായി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം ഒരു ഹാപ്പി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വിഷമം അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവം ലൈഫിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവം എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങള് കല്യാണം കഴിക്കൂന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല എല്ലാവർക്കും വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഇവൻ ഞങ്ങള് പോലും ഒക്കെ കെട്ടും എന്നുള്ളൊരിതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പുള്ളിയെ കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടാസ്കാ ഭയങ്കര ടാസ്കാ ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു അഹങ്ക അഹങ്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഇത് ഭയങ്കര വാശിയാണ് വാശിയാണ് ഞാൻ തൊട്ടേനെ പിടിച്ചനൊക്കെ വാശി ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് എനിക്ക് നാല് കൊമ്പ് ഒന്നുമില്ല നാണൂറ്റമ്പ ആ കൊമ്പ് അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു തരും അങ്ങനെ എന്നെ ഭയങ്കര ആ പാവാ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ജിന്നു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒതുക്കത്തെ കണ്ടിട്ട് ഇനി സ്വഭാവം മാറ്റോ ഇല്ല 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 വേറെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞ് എന്നെ കാലെ പിടിച്ച് പക്ഷെ എൻഗേജ്മെന്റ് വീഡിയോക്കകത്ത് എല്ലാവരും ഫോട്ടോക്കകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ട് മുമ്പ് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യ കേട്ടാ അതിന്റെ ഒരു പേടി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാ ആര് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനൊക്കെ കൊച്ചിൽ ഇങ്ങനെ പോയി ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കുടിക്കാനും ബിരിയാണി ഇന്നാനും വേണ്ടി മാത്രം എനിക്ക് അറിയാല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലേ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വന്ന് നിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് പിന്നെ അവരുടെ വീട്ടുകാരെ ഞാൻ മുമ്പേ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് വലിയ ടച്ച് ഇല്ല അപ്പൊ അവരൊക്കെ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫിയർ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പഴേ ഞാൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ സ്ഥിരം കാണുന്ന പോലെ അത്ര ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരുങ്ങി
ഈ നൂറ് പവൻ കൊടുക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഡൗറി സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക ഒന്നുമില്ല അവർ അപ്പൊ എന്റെ ഇതിൽ അങ്ങനല്ല ചെന്ന് ചോദിച്ചത് ഈ ഡൗറി കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്താ ജാസ്മിന് പറയാനുള്ളത് എന്തിനാ വിട്ടു ചോദ്യ എന്തിനാ നമ്മള് പോന്നു ഇപ്പൊ ഡൗറി കൊടുത്ത് തന്നെ കെട്ടണം എന്നുള്ളതിനോടൊന്നും എനിക്ക് വലിയ യോജിപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ കിട്ടുന്ന വലിയ കാര്യം അതെ എന്നെ കിട്ടുന്ന വലിയ കാര്യം വലിയ കാര്യം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ആ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഡൗറി എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഡൗറി കൊടുക്കുന്ന എന്തിനിപ്പം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ അയ്യോ ഇരുപത് പവനേ കിട്ടിയുള്ളൂ മുപ്പത് പവനേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഒരു പവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പെടുന്ന പാട് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അവരുടെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മളെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു സാധനം പഠിച്ചോൻ അനുഗ്രഹിച്ച് എനിക്കെന്തായാലും അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് റീച്ച് കയറിയ വീഡിയോ ഏതാ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടത് ഒരു അബായൊക്കെ ഇട്ട് അതായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണോ ടിക്ടോക്കിലാണോ റീച്ച് കയറിയത് ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഞാൻ ഈ ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലസ് ടു ലോമറ്റോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആ പ്ലസ് ടു വരെയും അല്ല എന്റെ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയല്ലോ ഡിഗ്രി ആ ഒരു ടൈം വരെ ഉമ്മാരെ ഫോണിൽ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടാൻ പാടില്ല ഓ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പിടിച്ച മുതൽ നിന്നാണ് പറ്റിയിട്ടില്ല അറിയും എങ്ങനെയല്ലോ അറിയാം ടിക്ടോക്ക് ആയാലും അറിഞ്ഞായിരുന്നു അറിഞ്ഞായിരുന്നു ടിക്ടോക്ക് ഇങ്ങനെ എത്ര എയ്റ്റി കെയോ മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് മാറിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു മ്യൂസിക്കിൽ മുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ആ മ്യൂസിക്കിൽ മുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് മാറിയ സമയത്താണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എൺപത് കെയോ മറ്റോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു വീട്ടിലെ ഒരു അവസ്ഥ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എനിക്കിട്ട് നാല് തന്നു നാട്ടുകാരെ സഹായിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് അത്താക്ക് ഇഷ്ടമല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയിപ്പിച്ച ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഇത്തം ഉണ്ട് മാളു എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളെ പല കാണായിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പാവമാണ് ആള് ഡോക്ടർ ആണ് ആള് അപ്പം മാളുത്താത്ത ഇങ്ങനെ അത്താരത്ത് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങട്ടെ കൊച്ചിന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ കൊച്ചു തുടങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മാളുത്താത്തി ആകെ ഫാമിലി എന്ന് എനിക്കൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പാടെ ഫാമിലി അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാളുത്താത്തിയാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നെഗറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കാറില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളെങ്ങനെ എന്തുവാ കുത്തുവല്ലോ എനിക്കിതിനെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്നല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നേ പിൻ ചെയ്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുക്കും കൊടുക്കും നല്ലത് തന്നെ കൊടുക്കും ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു കമന്റ് വന്നായിരുന്നു നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്റെ തള്ള എന്താ വേണം പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുത്ത് ആഴ്ചയുടെ വല്ല പല്ല എന്താ പറയുള്ളൂ എല്ല പിൻ ചെയ്യില്ല ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ കമന്റ് കണ്ടിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കത്തില്ല എന്നൊരു ഉറപ്പ് അവർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് വന്ന് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ കുറെ പേര് എന്തെങ്കിലും അറിയോ മിണ്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ നാറ്റ കേസ് ആവുന്ന എനിക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മിണ്ടത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറയായിരുന്നു സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം റീസെന്റ് വന്നപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം വന്നൊരു കമന്റ് ഇതാണോ അല്ല ദേഷ്യം വന്ന കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്ലാമി ഗംഗ ആ ഞാൻ അത് പറയാൻ പറ്റും ഗ്ലാമി ഗംഗ അതുപോലെ കോൽമേഘ കോൽമേഘ എനിക്ക് സത്യം കേട്ടോ അതുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധു ബന്ധമില്ല ഗ്ലാമി ഗംഗ ആയിട്ട് ഒരുപാട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അത് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പോട്ടെ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഊഹിക്കാലോ സംസാരം ആ ഒരു സംസാരം ആ ഒരു സ്ലാങ് നമ്മള് ഒരേപോലെയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനില്ല വിരി 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 വിരാ നടക്കുന്ന എനിക്ക് കൊച്ച് ഇത് എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ട് 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 പിന്നെ പിന്നെ ആയപ്പോ നമ
മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ വന്ന് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വട്ടം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ആഗ്രഹം മുത്തി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് കണ്ട കുറച്ച് ദിവസമായതേ ഓക്കെ അപ്പൊ കുട്ടി എന്തോ തിരക്കില്ലായിരുന്നു തിരക്കില്ലായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റയിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ാണ് ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാ ഓ അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതല്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല മറവിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴേലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാനും നോട്ട് ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയത് ഇതിനു ശേഷമാണ് ഇനി എന്താ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി തീരണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ സംഭവമായി അങ്ങ് മരണ മാസമാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ എല്ലാവരും എന്റെ ചുറ്റിനും നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് വെക്കണം അതെന്റെ ഉമ്മായാലും അത്തായാലും അനിയനായാലും ആരായാലും മുന്നക്കായാലും എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കത്തി കയറി കയറി വരുന്നവർക്കൊക്കെ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബിഗ് ബോസിലോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോവോ ഇല്ല അറിയത്തില്ല ഇൻകേസ് ബിഗ് ബോസിലോട്ട് കോള് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പോത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഞാൻ പോയ നാട്ടുകാർ പറയാം പോത്തില്ലെന്നില്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ കോള് വന്നാൽ കോള് വരും എന്നൊന്നുമല്ല പ്രതീക്ഷ അങ്ങനൊന്നുമല്ല സപ്പോസ് എങ്ങാനും ഒരു കോള് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തു കേട്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു തീരുമാനം കാണുമല്ലോ അതെ നമുക്ക് പോവാം എന്നുള്ള എനിക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെ 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 കാണോ എന്ന് ചോദിക്കും മുന്നക്കാരോട് ചോദിക്കും അത്തായോട് ചോദിക്കും ഉമ്മായോട് ചോദിക്കും പൊന്നു എനിക്ക് ഇവരുടെ നാല് പേരുടെ കാര്യം മതി പിന്നെ മുന്നക്കാടെ ഫാമിലി ഫാമിലി അത്രയും അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ ബിഗ് ബോസിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഒരുപാട് സീസൺസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആരാ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് മണിക്കുട്ടൻ മണിക്കുട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഓക്കെ ഡോക്ടർ റോബിൻ ഡോക്ടർ റോബിൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ പറയത്തില്ല കുറെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അത് എനിക്കായാലും ഉണ്ട് മണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തനാണ് ശാന്തനാണ് ഭയങ്കര പാവമാണ് കാമാണ് ആള് കൂളായിട്ട് കാമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അഗ്രസീവ് ഇഷ്ടമല്ല അഗ്രസീവ് ഇഷ്ടമല്ലെന്നല്ല കാമായിട്ട് നിക്കുന്നതല്ലേ എപ്പോഴും ബെറ്റർ അതെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വൺ മില്യൺ ഒക്കെ അടിക്കട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടിപൊളിയായി മില്ലിന് അടിച്ച് ഗോൾഡൻ പ്ലേ ബട്ടൺ ഒക്കെ കിട്ടി അടിപൊളിയാവട്ടെ കല്യാണം എന്നായിരിക്കും ഇനി അറിയത്തില്ല അത്ത ഒന്ന് ഓക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി അല്ല അത്ത ഒന്ന് ഓക്കെ ആവണം എനിക്കൊന്ന് സെറ്റിലാവണം സെറ്റിലാവണം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് പോട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്